Марину Александрову и ее роли в фильмах и сериалах знают многие, а некоторые моменты из жизни актрисы известны лишь ее преданным поклонникам, интересующимся любыми мелочами из биографии своей любимицы. Родилась Марина Пупенина в 1982 году в Венгрии в семье советского офицера. Когда девочке было пять лет семья переехала в Ленинград, и там осела, получив 12-метровую комнатку в огромной коммуналке на 13 семей. В этой квартире прошли детские и юношеские годы будущей актрисы, оставив в ее сердце только добрые воспоминания, например, как отмечали на огромной общей кухне Новый год, и все веселились и танцевали под песню Ата с популярной группы Любе. Марина занималась в музыкальной школе по классу Арфы, успешно ее окончила, и стала посещать детский театр студию Вообрази, где впервые стала выходить на сцену. Получив школьный аттестат, девушка уехала в Москву и поступила в Щукинское училище, а уже с первого курса красивую студентку стали приглашать на роли в кино. Тогда, по совету своего педагога Валентины Петровны Николаенко, она взяла в качестве псевдонима девичью фамилию своей бабушки по отцу, Александрова. Ее дебютом стал исторический фильм «Империя под ударом», Марина сыграла дочь Петра Столыпина, Марию. Начинающая актриса смогла произвести впечатление на режиссеров и на следующий год ей доверили главную роль Ани в мелодраме «Северное сияние». После первого успеха на способную студентку буквально посыпались предложения, в свои 20 лет Александрова получила сразу три интересных предложения, и все их приняла, очень важную для своей дальнейшей карьеры роль Лизы Эверт Колокольца Евой в экранизации первого романа Бориса Акунина «Азазель», Юли Балашовой в криминальной мелодраме «Воровка 2». Счастье на прокат и Евгении в сериале «Главные роли». Эти проекты принесли девушке широкую известность и первые симпатии зрителей. Они заговорили как о талантливой, перспективной актрисе, критики писали лестные отзывы, а поклонники – хвалебные комментарии. Она стала сниматься очень часто. И преимущественно в главных ролях. В те годы не было никаких претензий к молодой артистке, никто не называл ее бесталантной. Одинаковой, никакой, эти эпитеты появились много позже. Примерно тогда, когда на экраны вышел исторический фильм «Екатерина», где Александрова сыграла великую императрицу. Сразу поползли разговоры о том, что Марина замужем за главным режиссером Первого канала, поэтому и получает хорошие роли. А на самом деле таланта у нее – ноль. Причем, у актрисы сразу стало как-то очень много недоброжелателей, хоть буквально пару лет назад их не было вовсе. Так и не смогла стать талантливой актрисой. Все на нужных связях роли получает. Способности-то средненькие но часто мелькает на экране. Вот и известность пришла. То, что она получает роли благодаря связям мужа, неправда. Марина сыграла много интересных ролей в популярных фильмах, когда и вовсе была незнакома с Андреем Болтенко, взять хотя бы французский фильм «Таяние снегов», или чисто польский проект «Когда солнце было богом», уж к этим картинам Болтенко точно не имел никакого отношения. А пока ей есть чем заняться и помимо кино, двое маленьких детей, которые требуют заботы, внимания, любви. Да ей и самой хочется уделить им как можно больше времени, чтобы у сына и дочери остались об этом возрасте счастливые воспоминания, яркие моменты, эмоции, которые помогут им в будущем стать сильными и уверенными в себе. А как вы думаете, талантливая ли Марина Александрова? Подписывайтесь на канал, ведь впереди еще много интересных историй.